Merhaba yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet arkadaşlar Şubat ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Öncelikle Şubat ayı gerçekten fırsatları beraberinde getirecek, güzel fırsatları aktive edebilmek için kullanabileceğimiz güzel olasılıkları karşımıza çıkaracak. Tabii ki bu sizin yani Jüpiter'in tepe noktada olması, 10. evinizde kariyer konusunda önemli bir konuya hayatınızı artık hızlandıracaksınız. Yani işiniz konusunda, mesleğiniz konusunda ciddi anlamda yüksek başarılara sahip olabileceğiniz önemli adımları size attırabilir. Venüs'ün de Balık burcunda 9. evinizde hareket ediyor olması tabii ki ee, Venüs balık e, sosyal medya içerir. Böyle biraz daha yurt dışı bağlantılı şeyleri içerir. E, dokuzuncu ev e, yine sizin hayatınızda e, belki sosyal medya üzerinden bir aşk fırsatı getirebilir. E-ticaret üzerinden para kazandırabilir. E, vize başvurusun, e, vize veya yurt dışı bağlantılı bir şeyler yapmak istiyorsak oralardan güzel fırsatlar edinebiliriz. Ciddi anlamda potansiyelimizi ortaya çıkartabilecek güzel fırsatları bizim için getiriyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi Şubat ayının 5'inde e, Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin ikinci evinizde arkadaşlar. İkinci ev para evidir. E, demek ki bir parasal kaynağımızın artık tıkandığımız bir noktanın çözülmesi görünür hale gelmesi ve oranın düzene girmesi şeklinde tezahür edecek. Uzun zamandır iş arıyordunuz, bulamıyorsanız burada iş bulursunuz. Eğer ki uzun zamandır terfi bekliyorsanız bulunduğunuz iş yerinde bu terfinin gelmesi mümkün. Yine bu kendi işinizle uğraşıyorsanız eğer artık müşterilerinizin oturması, müşterilerinizdeki artışlar, memnuniyetlerin, geri dönüşlerin fazlalaşması şeklinde de olabilir. Özellikle borç, kredi vesaire ile ilgili bir sorunuz varsa bu dönemde bunlarla ilgili de çözüm süreci arayışında olabilirsiniz ve çözümlerle alakalı da birçok bir fırsat elinize geçebilir arkadaşlar. E, o yüzden parasal konularımızla ilgili tıkandığımız her ne varsa bu ay 5 Şubat itibariyle bu konuları çözmek için bu yeni ayı değerlendirebiliriz. Gelelim 20 Şubat'a. 20 Şubat'ta bu sefer yeni ay gerçekleşecek. Yine 9. evinizde. Ayın başında başlattığınız bir girişimizin artık ayın sonunda çok net ve görünür hale gelmesi şeklinde tezahür edecek arkadaşlar. Ayın başında eğer ki iş arıyorduk, online olarak CV'lerimizi gönderdik, başvurular yaptık, bir sınavımız vardı, onlarla uğraştık. Bunların çözümleri, çareleri ve bir level atlatmak şeklinde 9. evimizdeki bu yeni ayla ciddi anlamda güzel bir fırsatı eşitleyecek. Öncelikle seyahat edebiliriz, uzak seyahatlerden güzel bir fırsat elde edebiliriz. Venüs'ün de 10. evinizde seyahate başlaması artık kariyerde çok önemli bir fırsatı ile geçireceğiz. Belki iş dolayısıyla seyahatler yapabiliriz. Uzak seyahatlerden yine güzel bir fırsat elde edebiliriz. Ee, uzak akrabalarımızdan bize gelenler olabilir. Misafirlerimiz ağırlayabilir. Biraz daha böyle aşk ve sevgi konularının çok daha e, yani aşk ve sevgi konularının da çok fazla içerdiği güzel bir e, durum söz konusu arkadaşlar. Yani e, belki de ayın başında Sosyal medya üzerinden tanıştığınız biriyle e, ayın 20'sinde e, balık yeni ayında bir araya gelmek, oturmak, konuşmak, muhabbet etmek, e, işte birbirimizi tanımak için bir fırsat vermek şeklinde de görüş, e, tezahür edebilir. Tabii ki ayın başında bu e, Venüs'ün balık burcu seyahati e, 9. evde olduğundan dolayı bir vize başvurusu bir e, ya da e, Eğitim öğretimle alakalı bir durumsa burada artık onların tamamlanması, görünür hale gelmesi, belki de yeni bir olasılığın içine girmek şeklinde de düşünebiliriz. Her şey geçtim. Venüs Balık Burcu'nda çok nasıl diyeyim ilahi bir durumdadır ve böyle meditasyon yapmak, ibadet etmek bu ay gerçekten e, ettiğimiz duaların karşılığını bulmak gibi bir enerjiyi de tetikleyecek arkadaşlar. O yüzden bu fırsatı mutlaka ama mutlaka değerlendirin. 9. ev inançlarımızı da gösterir. Venüs balık burcunda yani 
iyi niyetle başlattığımız her türlü olgunun bize e, mutlu şekilde geri dönmesi diyebiliriz buna. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.